আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন নদীয়ার গাঙ্গনাপুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্তে ফরেনসিক দল পঞ্চায়েতের ভিএলি কর্মীকে আটকে রেখে বিক্ষোভ বনগায় বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এক অভিনব উদ্যোগ নিল বনগা থানার পুলিশ শিয়ালদা মেনসাগার বিভিন্ন ট্রেনে বিশ্বকর্মা পুজো দিল নিত্যযাত্রীরা কলাবাগান থেকে উদ্ধার করা হল পনেরো বছরের এক কিশোরীর মৃতদেহ সোমবার রাধা অষ্টমী নদীয়ার মায়াপুর ইসকন মন্দিরে সারম্বরে পালিত হল দিন এবার আসছি বিস্তারিত খবরে পঞ্চায়েতের ভিএলি কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপির স্থানীয় মেম্বার এবং সমর্থকরা সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে বনগা ব্লকের কালোপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিন্ডিকেট ব্যাংকের কাছে পঞ্চায়েতের ভিএলি কর্মীকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপির স্থানীয় মেম্বার এবং সমর্থকরা ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বেলা বারোটা নাগাদ বনগা ব্লকের কালোপুর পঞ্চায়েতের সিন্ডিকেট ব্যাংক এলাকায় স্থানীয় বিজেপি নেতাদের বক্তব্য তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান মুক্তি সরকার যে সমস্ত গ্রাম সভায় বিজেপির মেম্বার আছেন সেই সমস্ত এলাকার মেম্বারদের গোপনে করে চলেছেন ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির জন্য সার্ভের কাজ আজকে একটি গ্রামে সার্ভে করতে গেলে পঞ্চায়েতের ভিএলি বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নামে এক পঞ্চায়েত কর্মীকে তারা ঘিরে রাখে এবং বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বারংবার জানতে চাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় মেম্বারকে অন্ধকারে রেখে কোনো কাজ তারা করতে দেবে না যে যে ওয়ার্ড গুলো বিজেপির মেম্বারে জিতেছে তাদের বাদ দিয়ে পঞ্চায়েত থেকে একজন স্টাফ আর তৃণমূলের দাদারা গিয়ে মাতবাড়ি করে সার্ভে করে আসছে প্রধান সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন সকলকে সঙ্গে নিয়েই তারা উন্নয়ন করতে চান বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এক নতুন উদ্যোগ নিল বনকা থানার পুলিশ হেলমেট না পরা ব্যক্তিদের দাঁড় করিয়ে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো নতুন হেলমেট এবং তাদের বাইকে লাগিয়ে দেওয়া হলো সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের স্টেকার বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে বনগা থানার এক অভিনব উদ্যোগ হেলমেটহীন যাত্রীদের লজ্জা দেওয়ার জন্য তাদেরকে দাঁড় করিয়ে পরিয়ে দেওয়া হলো নতুন হেলমেট গাড়িতে লাগিয়ে দেওয়া হলো সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ স্টিকার সোমবার দুপুর তিনটে থেকে বনগা থানার সামনে থানার পক্ষ থেকে চাকদা রোডে চলছে এই সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের অভিনব কর্মসূচি জেলা আরটিও বোর্ডের সদস্য গোপাল শেঠ এই অভিনব উদ্যোগে শরিক হন বনগা থানার সঙ্গে তিনিও হাতে হাত লাগান এবং মানুষকে বোঝাতে থাকেন হেলমেট পরার উপকারিতা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য আমরা পর্যবেক্ষণ করছিলাম যে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে রাস্তায় যাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ পক্ষে জীবনে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা সেগুলো আজকে পুলিশ প্রশাসন পরিলক্ষিত করছিল কি না আইসি বনগা সতীনাথ চট্টরাজের নেতৃত্বে আজকে দেখলাম বনগায় দাঁড়িয়ে সেই মানুষগুলোকে বোঝাচ্ছে যে কি করে আমাদের হেলমেট করা উচিত এবং তাদেরকে একটা করে হেলমেট দিয়ে তিনি সেই মানুষকে অবহিত করছেন যে হেলমেট পরে চলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ প্রকল্পে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন সেটাকে গঙ্গা থানার আইসি তার সহকর্মীদের নিয়ে রাস্তায় নেমে সেই কাজটা আজকে করছেন আমার দেখে খুব ভালো লাগলো আমি ওদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করলাম কাজটা ভালো হচ্ছে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে टेस्टी Make your every moment special. Rajnodini Restaurant, Post Office Road, Habra.
জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারে আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদে নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো আয়োজন করল উদ্যোক্তারা ফল প্রসাদের পাশাপাশি আয়োজন করা হয়েছিল খিচুড়ি প্রসাদেরও উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন প্রতি বছরই তারা ট্রেনে এই বিশ্বকর্মা পুজো করে থাকেন প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও শিয়ালদা মেন শাখায় বিভিন্ন ট্রেনে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয় কৃষ্ণনগর শিয়ালদা লোকালে যারা ভ্যান্ডারের ডেলি প্যাসেঞ্জার তারা বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করেন বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে ছিল ফল প্রসাদ এবং খিচুড়ি বিতরণ এছাড়াও বাজনার মাধ্যমে তারা নাচ করে এই দিনটি পালন করেন ট্রেনের যাত্রীরা উদ্যোক্তাদের বক্তব্য তারা সতেরো বছর ধরে এই পুজো চালিয়ে আসছে এই ট্রেনে যেহেতু এই ট্রেনটি তাদের রুটি রুচিতে যাওয়ার সাহায্য করে ট্রেন যাতে ঠিক সময় চলে সেই জন্যই তাদের এই আয়োজন দেখো দাদা আমরা এই ট্রেনে প্রত্যেক দিন এভরি ডে আমরা ট্রেনে এখানে যাই ট্রেনটা লাস্ট জিনিস এটা বিশ্বকর্মা পুজো এটা বিশ্বময় জিনিস এই ট্রেনে এখানে বিশ্বকর্মা পুজো করি যেহেতু অনেকে প্রতিদিন যাই এই শিয়ালদা গ্রামে কৃষ্ণমতে শিয়ালদা যায় ট্রেনটা আমার প্লাস্টিকের গামলা দুটো আর বেকার ছেড়ে আমার দেখে বাদ বাড়ি এখানে ফিরে করতে যাই এই জন্য আমরা পুজো করি প্রত্যেক সময় এটা পুজো করেছি অনেকগুলো খিচুড়ি আছে ফল সাদ আছে তাই আছে কলাবাগান থেকে উদ্ধার হল পনেরো বছর বয়সী এক কিশোরীর মৃতদেহ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নাকাশিপাড়া এলাকায় জানা গেছে মৃত ওই কিশোরীর নাম আনহার খাতুন সে গত রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিল বলে সূত্রের খবর সোমবার সকালে বেথুয়াডহরি এলাকার পাঠপুকুর গ্রামের বাসিন্দা আনহার খাতুনের দেহ তার বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের একটি কলা বাগান থেকে উদ্ধার করে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ সূত্রের খবর রবিবার সন্ধ্যায় আনহার খাতুনের মোবাইলে একটি ফোন আসে অভিযোগের পরই মোবাইল সঙ্গে চার্জার এবং পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ওই কিশোরী অভিযোগের পর রাতে বাড়ি না ফেরায় কিশোরীর খোঁজখবর শুরু করেন তার পরিবার এরপর সোমবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ওই কিশোরীর দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে কিশোরী পরিবারের অভিযোগ চাপড়া থানার নতুন গ্রাম এলাকার বাসিন্দা সাগর শেখ এবং তার বন্ধু রাজু শেখ পরিকল্পনা করে খুন করেছে ওই কিশোরীকে ওই দুই যুবকের বিরুদ্ধে নাকাশিপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন কিশোরীর পরিবার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ কি হয়েছিল সকালবেলা দেখলাম যে মেয়েটা আমার বাড়ির কাছ থেকে প্রায় এক মাইলে একটু কম হবে আর হাফ মাইলে বেশি হবে তা মেয়েটা দেখি কলা বাগানে পড়ে আছে তা মেয়েটার কাছে আধার কার্ড ছিল একটা মোবাইল চার্জার ছিল আধার মাটির টাকা ছিল ওগুলো কিছুই আর পাইনি ব্যাগটা পেয়েছে হ্যাঁ মোবাইলে ছিল মোবাইলটাও নেই তা মেয়েটা মৃত অবস্থায় পড়েছিল মেয়েটাকে আমরা কী করবো সেটা আমি লোকজন গিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ থানায় খবর দেওয়া হলো থানা প্রশাসন দিয়ে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে থানায় ফিরে এসছে
বনগা শহরে হলমার্ক যুক্ত সোনার গহনার শোরুম মেসার্স জি এন নাথ অ্যান্ড ব্রাদার্স জুয়েলার্স সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা ঠিকানা যশোর রোড টাউন কালীবাড়ির সামনে বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা যোগাযোগ জিরো থ্রি টু ওয়ান ফাইভ টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ফোর বাজল তো বাজল আমি যে দূরন্ত দু চোখে অনন্ত ঝড়ের দিগন্ত জুড়ে ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা ভালোবাসা থেকে বি জীবনে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে আছে কমপ্লিট ফ্যামিলি শপ ড্রিম ওয়ার্ল্ড হেলেন চাবাজার উত্তর চব্বিশ পরগনা খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিংহ জুয়েলার্স বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা হাবিফ হেয়ার অ্যান্ড বিউটি আপনার সাত ও সাধ্যের মধ্যে এবার পুজোতে হাবিফ দিচ্ছে সকল প্যাকেজের উপরে আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত বিশেষ ছাড় আধুনিক ট্যাটু কিংবা কনি সাজানো হাবিফ রয়েছে সবার ওপরে আপনার মন জয় করবার জন্য আমাদের এখানে তিন মাস ও ছ মাসের আন্তর্জাতিক মানের হেয়ার কাটিং বিউটি ও মেকআপের কোর্স করানো হয় হাবিফ হেয়ার অ্যান্ড বিউটি ঘোষ মার্কেট কোর্ট রোড বনগা আমাদের শাখায় বার বাটার মোর মধুসা মার্কেটে মায়াপুর ইসকনে চলছে রাধা অষ্টমী অনুষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য দেশি এবং বিদেশি ভক্ত সমবেত হয়েছে ইসকন মন্দিরে সোমবার সকাল থেকেই মঙ্গল আরতির মাধ্যমে শুরু হয় রাধা অষ্টমী এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সহযোগে রাধা মাধবের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিল অসংখ্য ভক্ত কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর মতো রাজ্য জুড়ে রাধা অষ্টমী পালিত না হলেও ইসকন মায়াপুরের চিত্রটা ভিন্ন জন্মাষ্টমীর মতোই রাধা অষ্টমীতেও আনন্দের জোয়ার ইসকন মায়াপুর চন্দ্রদার মন্দিরে রাধাষ্টমী মহোৎসব মহা সমারোহে পালন করা হচ্ছে গতকাল ছিল রাধারানীর অধিবাস অনুষ্ঠান আজ রাধাষ্টমী ভোর সাড়ে চারটা থেকে মঙ্গল আরতি দিয়ে শুরু হয়েছে রাধারানীর জন্ম বৃত্তান্ত তার লীলা কথা তার অবদান নিয়ে বাংলা ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় আলোচনা হয়েছে শুধু তাই নয় দর্শন আরতি এবং ভোগরাগ হরিনাম সংকীর্তন সারাদিন ব্যাপী এসব চলছে পুষ্পাঞ্জলি মহা অভিষেক সন্ধ্যায় হবে দিবদান এবং কেক কাটা হবে নদীয়ার গাংনাপুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনাস্থল তদন্তে আসলো ফরেন্সিক দল সোমবার ওই প্রতিনিধি দল ওই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং ঘটনাস্থল থেকে নমুনাও সংগ্রহ করেন তারা 
নদিয়ার গাংনাপুরে বাজি কারখানায় ভয়ানক বিস্ফোরণে মৃত্যু হলো কারখানার মালকিন সহ দুইজনের ঘটনা আহত আরো তিন তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে সূত্রের খবর রবিবার বিকেলে আনুমানিক তিনটে নাগাদ গাংনাপুর থানার কাছে টুম্পা ফায়ার ওয়ার্কস নামে একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয় বিস্ফোরণের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে বিস্ফোরণের জেরে পাশের গাংনাপুর থানার কাজ ভেঙে যায় বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে যায় আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িতে ফাটল ধরে যায় বিস্ফোরণ স্থলে তৈরি হয় বিশাল গর্ত ঘরের টিনের চাল উড়ে গিয়ে পরে থানা এবং আশেপাশের বাড়িতে স্থানীয় সূত্রে খবর রবিবার বিকেলে কারখানার মালিক মিঠু মন্ডলের বাড়িতেই একটি গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট করে ওই ভয়াবহ বিস্ফোরণটি ঘটে ঘটনা ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় মিঠু মন্ডলের পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় বিস্ফোরণে গুরুতর আহত রঞ্জিৎ বিশ্বাসের পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এই বিস্ফোরণের ঘটনা এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ গাংনাপুরে যে জায়গায় বাজি কারখানাগুলি রয়েছে তার একশো মিটারের মধ্যে পঞ্চায়েত অফিস স্কুল এবং থানা রয়েছে পাশাপাশি গোটা এলাকা ঘন বসতিপূর্ণ হওয়ায় মানুষকে প্রত্যেক দিন প্রাণ হাতে করে থাকতে হয় স্থানীয় মানুষ পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি রেখেছে যে অবিলম্বে ওই এলাকা থেকে ফাঁকা জায়গায় বাজির কারখানাগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে গাংনা থানার পুলিশ কালকে আমি যখন বাড়িতে এসছি রান্না টান্না করেছি এনে তখন কটা বাজে মনে হয় সাড়ে এগারোটা কি বারোটা বাজে আমার রান্না হয়ে গেছে এবার ওখানে মন্দিরে পুজো টুজো ব্রাহ্মণ দিয়ে বেরিয়ে গেছে তারপরে মিঠু এসছে এসে গাড়িতে মশলা ছিল আর এই ঘরে তো প্রচুর মশলা ছিল এই ঘরে আর এখানে উনি বসা চেয়ারে আর রঞ্জিত এখানে মাল মাখাচ্ছে আর পাশে ডেরাম ছিল সব বারুদের কি কি মাখাচ্ছিল আমি তো ওই সব মশলাগুলো চিনি না কিন্তু প্রচুর বারুদ ছিল সব ডেরামকে ডেরাম ছিল আর উনি ওখানে বসা ছিল আর আমি যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাই বেরিয়ে বেশি দূর যাইনি কামার পাড়া অব্দি গেছি তখন শব্দ হয়েছে মেয়ে প্রথমে এই বেড়াটা ধরেছে বেড়াটা ধরে ওই ওপর তো বাসটা ছিল হালকা বাস ওইগুলো ভেঙে মেয়ের গাড়ো ওপর পড়েছে তখন মেয়েটা কোনো রকম পালিয়ে যখন ওখানে গেছে তখন সিলিন্ডারটা আবার বাস্ট করেছে কিন্তু আগুনটা সিলিন্ডার থেকে তো লাগেনি আগে সিলিন্ডার তার আগুনটা আসলো কোথার থেকে আগুন কিছু লেগেছে আগুন বারুদে লেগেছে যে কোনো কারণে বারুদে লেগেছে আগুন এখন ওরা বিধি ধর যাই করুক ওখান থেকে এই জিনিসটা হয়েছে আর বারুদটা গাড়িতে ছিল বলে তো গাড়িটা ওই অবস্থা হয়েছে তারপরে ওদের সিলিন্ডারটা পরে বাস্ট হয়েছে কে কে আহত হয়েছে ওই ওই বাথরুমের মধ্যে রাখতে ওরা কে কে আহত হয়েছে গাঙ্গনাপুরে বহুবার ঘটেছে অনেক প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে একবার ঘটলো কার্তিক এখানে মারা গেল তারপরে ওই স্টেশনের চার পাঁচ বছর আগে বিভৎস ভাবে অনেকে মারা গেল ঝলসে গেল পুরো তারপরে এরকম হচ্ছে এটা কন্টিনিউ হচ্ছে এটা যে আর হবে না এরকম তো বলা যায় না এতগুলো মানুষ টাকা তো বড় কথা নয় মানুষের জীবনটা সব থেকে বড় কথা এই জন্য আমাদের একটা প্রশাসনের কাছে মানে এটা বিশেষ করে আবেদন যে মান এখানকার মানুষের নিরাপত্তার কথা যেন তারা চিন্তা করে যেন এইভাবে একটা খুবই আতঙ্কের মধ্যে কালকে তো আমরা খেতে বসেছি জাস্ট তখনই মানে এমন কাপড় নিয়ে উঠেছে এখান থেকে প্রায় ধনী ধনী বাল নাচ হতে দেখি